estamos na linha com o economista Rafael Canin, que é do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Rafael, nós tivemos esse dado positivo na comparação com o mês anterior. Novembro foi o terceiro mês de alta da produção, em, no, em 12 meses 2,2%, sobre novembro do ano passado 4,7%. A gente percebe que a indústria vai indo num processo positivo que era esperado para 2017. Mas eu queria saber a sua avaliação em relação a isso. Uh, quais os maiores problemas que a indústria ainda enfrenta e qual a perspectiva para este ano? Eu acho que esse resultado é mais um resultado, é um resultado que faz parte né, desse processo que a gente tem visto desde o começo do ano. Né? Ou seja, é mais um capítulo dessa, dessa etapa de, de início de recuperação. Né? 2017 vem se firmando aí como um ano favorável para o setor, né? são 11 meses dos quais a gente já tem notícia. É, na margem, ou seja, na série frente ao, frente ao mês anterior, é, ocorreu retração da só em dois meses, né? então majoritariamente 2017 eh, foi um ano de variações positivas, né? ah, também foi se disseminando alta de produção para a maior parte dos ramos industriais, o que também é um fator bastante positivo, que ajuda nessas relações intrasetoriais, né? ou seja, a produção melhor de um setor ajuda a puxar a produção melhor de outro setor. Né? E, como foi mencionado, o ano aí deve se fechar realmente no positivo, né? Até novembro já está acumulado em 2,3. Né? Você acha que dá para ter um resultado melhor do que esse? É possível, é preciso ser um pouquinho maior assim. É, o, na verdade, o tom do ano já foi dado, né? Ou seja, está aí na ordem de 2,5, dois, dois né? É, o que é positivo frente aos três últimos anos, claramente, né? É um resultado que não deve ser, é, não deve ser jogado fora, né? Mas esses são os, vamos dizer, o aspecto favorável né, do, do resultado industrial. Mas tem alguns fatores que também são um pouco preocupantes. Né? É, eu já, em outras oportunidades, já assinalei, continuo assinalando que não há uma trajetória de aceleração, é, ou seja, de que o um mês é, é melhor do que o um mês é, imediatamente anterior, não é? A gente tem aí uma, uma volatilidade acentuada na metade do ano e a gente vai terminando 2017, né, pelo menos aquilo que a gente conhece, né, como, come, como o ano começou, né, com variações positivas, porém muito próximas de zero. Né. É, eu acho que esse é um, é um, é um resultado é, que poderia ser melhor. Né. Se a gente pega variações trimestre a trimestre, sempre com trimestre imediatamente anterior, a gente vê uma desaceleração, né, uma perda de tração na indústria, o que não se reflete quando comparado a 2016, que a base é muito baixa. Né? A gente está ali fazendo uma comparação com um período muito ruim do setor. Né? É uma recuperação tá junto... sobre o fundo do posto, né, Rafael? É, exatamente. Então, frente a 2016, o resultado carrega uma memória de crise ainda muito viva. Não é? Por isso que eu sempre prefiro olhar os dados na margem, né, com ajuste sazonal, porque acho que eles dão mais o tom mesmo daquilo que está acontecendo. E aí quando a gente vê é, esses dados, a gente não fica tão otimista assim, não é? porque há uma certa perda de ímpeto. Né? Então, no primeiro trimestre de 2017, o setor tinha crescido 1,5% frente ao último trimestre de 2016. Né? Agora, no último bimestre, né, no outubro, novembro, o crescimento é só de 0,6%. Eu acho que isso é um, é um dado que a gente deve acompanhar, porque... Eu, preferia estar vendo uma trajetória na direção oposta, né? ou seja, trimestre cada vez melhor do que o outro, que a gente tem muito o que recuperar aí dessa crise de, de, de três anos. Né? Agora você acha que 2018 pode ser melhor? Eu acho que pode ser melhor, porém a gente tem aí um, um cenário bastante confuso, com bastante incerteza vinda do, do fronte político, né? ou seja, é difícil fazer uma previsão para 2018, porque o cenário político é muito complicado ainda, não é? É, e pode vir acompanhado de volatilidade intensa dos mercados financeiros, não? ou seja, a subida de juros longos, não juros de política monetária, mas de juros é, mais longos, pode vir com uma volatilidade cambial muito, muito intensa, não é? É, de forma a trazer aí um pouco de, de apreensão é, para os agentes econômicos. Não é? É, então esse é um elemento que, que ainda traz um risco né, para o cenário de 2018 é, 
após esse passado, esse período eleitoral e essa turbulência, a gente começa a ter um desanuviamento aí do, do cenário, uh, que é importante para retomar aí algumas decisões de investimento, que é o que a gente precisa para uh, acelerar não é, esse processo de, de recuperação. A esperança de que ao longo desse, desse, desse período, né, uh, essas tendências, né, de pelo menos uh, um crescimento ainda que baixo, mas de crescimento, né, se mantenha de forma a compensar, aí ocupando um pouco a capacidade uh, ociosa que a gente tem no parque produtivo, sobretudo no parque industrial. Né? Agora, você acha que dá para diminuir essa memória da crise agora em 2018? Eu acho que dá para diminuir a memória da crise, sim, porque 2017 foi um ano para muita gente de parar de cair, não é para alguns de retorno de crescimento. É, agora vamos ver se vai ter tração, né? se, tem, é, se tem ímpeto suficiente para continuar apresentando variações positivas e um pouco maiores do que isso. Né? 2017 foi um ano muito, foi um ano muito do setor automobilístico. Né? É, a gente vê variações disseminadas, positivas, o que é, é, o que é favorável para 2018, mas o setor automobilístico, a produção de veículos, explica praticamente mais da metade dessa alta de 2,3% da indústria no acumulado de 2017. Né? A outra metade se deve a setor extrativo e equipamento de informática e eletroeletrônicos. Na verdade, foram os três ramos que realmente cresceram. O resto ficaram com uma contribuição, isso eu estou falando a contribuição, né? não as variações. É, a contribuição dos demais setores foi muito próxima de zero, e acabaram se compensando. Né? Então, quem realmente te, deu aí uma contribuição expressiva para esse processo de recuperação industrial em 2017, foram três setores com destaque para veículos. O que a gente espera para 2018 é que isso venha a, a ser um pouco mais generalizado, né? menos concentrado em poucos ramos e mais generalizado. É, o, o problema é que a indústria tem muita ociosidade, ela está longe do, do pico de, de produção que chegou em 2013, meados de 2013, depois são três anos consecutivos de uma crise pesada, né? então isso a compromete inclusive a geração de emprego pelo setor, né? É, exatamente, a gente já tem algum indício de melhora no setor, né? inclusive no emprego industrial, parou de cair pelo menos, né? voltou a crescer, mas muito pouco uh, frente àquilo que precisa compensar, não é? É por isso que eu insisto que é importante ter um processo mais vigoroso de recuperação. Né? Se a gente continuar nessa trajetória que a gente viu ao longo de 2017, a gente volta ao patamar de produção de, de meados de 2013, só em 2024. É muita coisa, entendeu? É muito tempo para esse percurso, especialmente porque é, o setor passa por transformações tecnológicas profundas no resto do mundo, que pode... É, trazer um elemento de risco né, estrutural importante para a indústria brasileira, né, é, se ela não for capaz de acompanhar essas inovações. Né. Então, a competitividade do setor pode ficar prejudicada de forma bastante é, profunda né, se a nossa recuperação não se acelerar de forma a criar condições para a gente ir incorporando né, é, esses avanços tecnológicos que já estão mais avançados no resto do mundo. Nós conversamos com o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, muito obrigado, uma boa tarde. Denise, muito obrigado, boa tarde a você e a todos os ouvintes.